ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജിറ്റ് റിയൽമി എക്സ് ടിയുടെ ക്യാമറ റിവ്യൂ ആയി തന്നെ ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം ക്യാമറയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ക്യാമറ സാമ്പിളിലേക്ക് എടുക്കാം ഇതാണ് ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസ് താഴെ നമുക്ക് വീഡിയോ ഫോട്ടോസ് പോർട്രേറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ കാണാം കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ മെനു ഐക്കൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും അൾട്ര അറുപത്തിനാല് എം പി അറുപത്തിനാല് എം പി ക്യാമറ ഇമേജുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം നൈറ്റ് സ്കേപ്പ് പനോരമ എക്സ്പെർട്ട് ടൈം ലാപ്സ് സ്ലോ മോഷൻ അൾട്ര മാക്രോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് വളരെ അടുത്ത് പിടിച്ച ഇമേജുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴെ അൾട്ര മാക്രോ ലെൻസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പം മാത്രമാണ് ആ ഒരു ലെൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ സ്ലോ മോഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് അത് എച്ച് ഡിയിലാണ് അതേപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡും എച്ച് ഡിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നൂറ്റി ഇരുപത് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ കിട്ടും പിന്നെ ഫോർ കെ എച്ച് ഡി ഫുൾ എച്ച് ഡി തുടങ്ങിയ വീഡിയോ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ നമുക്ക് ഇ ഐ എസും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും പിന്നെ വൈഡ് ആംഗിൾ ക്രോമ ബൂസ്റ്റ് പോലുള്ള ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ സാമ്പിളുകളിലേക്ക് വരാം ഒരു മെയിൻ ക്യാമറ ഇമേജ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് സൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും ക്വാളിറ്റിയും കാണുന്നുണ്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു ഇമേജ് അതും നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയുണ്ട് ഡേ ലൈറ്റിൽ നല്ല സൺലൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ സൂം ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ലെവൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി സൂമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സൂം ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിലും നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇമേജുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ മെയിൻ ക്യാമറയുടെ ഇമേജിന് നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും ക്വാളിറ്റിയും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടു എക്സും അതേപോലെ വൈഡ് ആംഗിളൊക്കെ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ഇതൊരു നോർമൽ ഇമേജാണ് നമ്മൾ ഈ ഇമേജിൽ വൈഡ് ആംഗിൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് വൈഡ് ആംഗിളാണ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഒപ്പം കൂടുതൽ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈഡ് ആംഗിൾ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിസൾട്ട് നന്നായിരിക്കുന്നു ഇനി വൺ എക്സ് സൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ വൺ എക്സ് സൂമിലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ഇമേജ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് യൂസബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സൂമിങ് വെറുതെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സൂം വേസ്റ്റ് ആയി പോയിട്ടില്ല നല്ല സൂം തന്നെയാണ് ഫൈവ് എക്സ് സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത ഒരു ഇമേജ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സൂമിങ് അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇനി നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ സാമ്പിളുകളാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ അത് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര വരെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ചെറിയൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വരെ സൂം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷനിലേക്ക് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റെസൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ മാത്രമാണ് ഇത്രയും വരെ സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു ക്വാളിറ്റി ലെവൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സൽ ക്യാമറയാണുള്ളത് ഓരോ ചെറിയ പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സൂം ചെയ്താൽ പോലും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കാണിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നോർമൽ ഇമേജും ഈ അറുപത്തിനാല് എം പിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഇമേജ് കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതായിട്ട് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് ഈ അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് തോന്നുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ഇതാണ് ഇത്രയും സ
പോർട്രേറ്റ് മോഡ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അഡ്ജൊക്കെ ഡിറ്റിറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ബ്ലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു പോർട്രേറ്റ് മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനും ഈ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉള്ളൊരു സമയമാണ് ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇമേജുകളൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു കാര്യം കൂടി മൈൻഡിൽ വേണം ലൈറ്റ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാവുന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റിലാണ് അപ്പം നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയും റിയർ ക്യാമറയും ഒരുപോലെ തരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ഒന്നും നമുക്ക് ഒറ്റ വാക്കിൽ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ പറയാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റു സെക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അതായത് ഇതിന് ലൈറ്റ് കുറവുള്ള സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഈവനിങ് ടൈം അതായത് അഞ്ച് മണി ആറ് മണി ആ ലൈറ്റ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ടൈം ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ സബ്ജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എങ്കിലും ഡയറക്റ്റിൽ കണ്ട ആ ഒരു ഷാർപ്നെസ് ലെവൽ ഇല്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു ഷാർപ്നെസ് ലെവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈം ആലോചിക്കണം ആ ഒരു ടൈമിലെ ഇമേജുകളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ ഒരു മികച്ച ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമേജുകൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ പലരും ചോദിക്കും സോണി ഐ എം എസ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് സോണി സെൻസർ ആണോ ഈ ഒരു സെൻസർ ആണോ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കാം പൈപ്പ്രോ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേതാണ് ബെറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം എന്തായാലും ഇപ്പോഴേക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ അത് ഡേ ലൈറ്റിൽ നല്ല ലൈറ്റിങ്ങിലായാലും ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ടൈമിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ട് ഈ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇതൊരു നോർമൽ ഇമേജാണ് എൻ്റെ ടീഷർട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ടീഷർട്ടിൻ്റെ കളർ ആ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാൽ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്താൽ പിന്നെ ടീഷർട്ടിൽ വേറെ ഒന്നും കാണില്ല വൈറ്റ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ആ ഒരു സംഭവം ഒരു നെഗറ്റീവ് ആണ് എനിക്കത് അത്ര കണ്ട് ഒരു താല്പര്യമായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഫുള്ളായിട്ട് ബ്രൗണായി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാണുന്നത് വൈറ്റ് ഏരിയ മൊത്തം ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഫുൾ വൈറ്റാക്കി കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോർട്രേറ്റ് മോഡിലാണ് ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് പിന്നെ സെൽഫി ഒരു ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് സെൽഫി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു വലിയൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കാണാനും പറ്റുന്നില്ല വൈറ്റ് ഓൾറെഡി ബ്രൗൺ ആയി പോകുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂവും നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ വന്ന കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നോക്കാം ഇത് ഫോർ കെ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഫോർ കെയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഷേക്കി ആണ് കാരണം അതിൽ ഇ ഐ എസ് ഇല്ല അപ്പം നടക്കുന്ന പരിപാടി അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഉചിതമായ പരിപാടി ആയിരിക്കില്ല അതേസമയം ഒരിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈപോഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല ക്വാളിറ്റിയും റെസല്യൂഷനുമുള്ള ഇമേജുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും വീഡിയോ നമുക്ക് കിട്ടും അത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലൊക്കെ ഉള്ളതായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ യൂഷ്വൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ഫോണുകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇ ഐ എസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ല അത് ഫോർ കെയുടെ കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണ് ഫുൾ എച്ച് ഡിയിൽ നമുക്ക് ഇ ഐ എസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസും ക്വാളിറ്റിയും ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് യാതൊരു ഇഷ്യൂവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തില്ല നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഫുൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോ എന്ന രീതിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമറ നമുക്ക് തരുന്നത് ഡൈനാമിക് റേഞ്ചും സ്കൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആ റേഞ്ചിലേക്ക് ഡൈനാമിക് റേഞ്ചിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴും ക്ലോസ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്യാമറ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒന്നും കാണാം ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് വേറെ കുറേ അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കേട
ലൈറ്റിംഗ് അപ്പൊ ഈ ദീപത്തിന് ദീപസ്തംഭം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ദീപത്തിന്റെ ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ സൂം ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ ലൈറ്റിംഗ് കുറവുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ സൂം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല സാധാരണ എല്ലാ ഫോണുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതല്ലാതെ സൂമിംഗ് ഒഴുകി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ലോ ലൈറ്റിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടീഷനിലെ ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ക്യാമറകളുമായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇത് നൈറ്റ് മോഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നൈറ്റ് മോഡാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നോർമൽ ഇമേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഏരിയകളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ബ്രൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ നൈറ്റ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് നൈറ്റ് മോഡ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കുറച്ചും കൂടിയും ബ്രൈറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് നൈറ്റ് മോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതാണ് നൈറ്റ് മോഡിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ സബ്ജിലേക്ക് വരാം ലോ ലൈറ്റിലെ ഹ്യൂമൻ സബ്ജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ലോ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ പോർട്രേറ്റ് ഇമേജുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിലും തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ക്വാളിറ്റി വൈസ് ലോ ലൈറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറം വലിയൊരു ഇമ്പ്രസീവായ സംഭവം എന്ന് പറയാനുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് എന്തായാലും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോ ലൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്തായാലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് ലോ ലൈറ്റിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെൽഫിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീഡിയോ ഇമേജുകൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബട്ട് നമ്മൾ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടീഷർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം അത് ബ്ലോൺ ഔട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡിസപ്പോയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണുന്നതാണ് ലോ ലൈറ്റ് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി സെൽഫി ക്യാമറ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ആദ്യം കാണുന്നത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റ് കുറവുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ അത്രത്തിനകത്താണ് ചെറിയ ലൈറ്റൊക്കെ ഉള്ളൂ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയാണ് കിട്ടുക ഇനി മെയിൻ ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് വലിയൊരു ഇമ്പ്രസീവ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ലൈറ്റ് ഇമേജുകളുടെയും വീഡിയോയുടെയും കാര്യത്തിൽ തിരക്കേടില്ലാത്തൊരു നല്ല പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാം വലിയ ഇമ്പ്രസീവ് ആയൊരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോ ലൈറ്റ് സിറ്റുവേഷനിലെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മാക്രോ ഷോട്ടുകൾ ഇതിൻ്റെ ടൂ മെഗാ പിക്സൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ടൂ മെഗാ പിക്സൽ സെൻസർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മാക്രോ ഷോട്ടുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് തിരക്കേടില്ലാത്ത നല്ല ക്വാളിറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽസ് ലെവലൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു മാക്രോ ഷോട്ട് തന്നെയാണ് വളരെ അടുത്ത് പിടിച്ചൊരു ഫോർ സെറ്റിംഗ് മീറ്റർ ഒക്കെ ഗ്യാപ്പിലും അത്ര അടുത്ത് പിടിച്ച് വരെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ആ എടുക്കുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതായാലും ഇമ്പ്രസീവ് ആയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം അസാമ്പിളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഒരു ക്യാമറ അറിവ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോണിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സൽ കൊള്ളാം മൊത്തത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്യാമറ റിവ്യൂ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമറ അത്ര കണ്ടൊരു മികച്ച ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയാനുള്ള സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടോ അതോ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള സോണി ഐ എം എസ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയാണോ ബെറ്ററായിട്ട് തോന്നിയത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് വഴിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും മ